Здравейте! Днешният урок ще бъде за професионални фолклорни ансамбли в България след Втората световна война. След 1944 г. управлението на културата в социалистическа България оказва пряко и концептуално влияние в развитието на професионалните фолклорни и други състави. Резултатите от това управление имат положителни и отрицателни аспекти. В доклад на европейски експертен екип Чарлз Ландри дава ясна оценка за културната действителност в България. България очевидно е исторически обременена, тъй като практически през по-голямата част от своето съществуване е била част от нечия империя. След турското робство следва относително кратък период на национално възраждане, в което читалищата играят централна роля, преди да се измине обратно пълния кръг на подчинението. Този път на комунистически режим. По тази причина, българщината има такова значение, тя служи като средство за припомняне или връщане към миналото, когато България била исторически свободна. Официалната действителност на българската култура при комунизма следователно е един хирометичен свят, позоваващ се сам на себе си, самоподкрепящ, самовъзпроизвеждащ се в познати граници. Културната политика в този период се характеризира с тотална централизация в управлението на културните процеси, Наблюдава се идеологически монопол при налагането на културни ценности и се акцентира върху екстензивното развитие на културата. Българските културни институции, в частност професионалните фокорни ансамбли, се изграждат като просветителски организации за издигане самочувствието на народа ни. Документите от 5-ти конгрес на БКП от 1948 г. формулират задачата за изграждането на економическите и културните основи на социализма. Изгражда се система от държавни културни институции и се централизира управлението на културата. Структурата на управление е пирамидално централизирана, като всяка сфера от културата е институционализирана и администрирана от властта на партията, която е и държавата. Екстензивната ориентация на социалистическата култура и културната политика се осъществява в две линии на развитие развитие на професионална културна инфраструктура и стимулиране на любителско изкуство. Първата линия очертава тенденция за изграждане на мрежи от културни институти за професионално живо изкуство в цялата страна. Тук попадат професионални фолклорни ансамбли като културни организации, произвеждащи художествено творчески продукти. Потребител на професионалното музикално танцово изкуство е културният елит на държавата, който се формира от хора, упражняващи художествено-творчески професии – артисти, музиканти, художници, поети, архитекти, преподаватели по изкуство. Това е така нареченият първи кръг от културния елит. Втория кръг на културния елит е оформен от ценители на музикално-танцовото изкуство – критици, управленци, администратори, журналисти. Социологически проучвания, правени в периода, сочат, че този кръг от ценители е съставен от високообразовани хора от сферата на хуманитарните професии, и малко от техническите и инженерните. Съществува и трети кръг на културния елит от хора, занимаващи се с художествена на самодейност. Освен културния елит, потребител на професионалното фолклорно изкуство е народът, или така наречен масов потребител. Създадените ансамбли в по-големите областни градове позволяват фолклорното изкуство да бъде масово достъпно до голяма степен и до голяма част от населението. Всеки може да си позволи посещение на концерт или спектакъл поради ниските цени на билетите и възможността за организирани посещения, откупени от общини, предприятия, образователни институции, Министерство на отбраната. В този период се създава и категорията представителен в оформен ансамбъл, който получава привилегията да представя страната на ни на международни форуми. По подобие на руските социалистически страни, източния блок, и подражавайки конкретно на СССР, или това е Съюз на Съветските Социалистически Републики, който е основоположник на идеята за социалистическите страни в Европа след Втората световна война. През 1944 година се създава нова изпълнителска формация в България. Ансамбъл за народни песни и танци на Българската народна армия или така нареченият ансамбъл на Българската армия. 
Инициатор за създаването на ансамбъл Учителя по музика в Първо Софийска мъжка гимназия Драган Прокопиев. Ансамбълът на БНА придобива вид на представителен вокално, инструментален и танцов ансамбъл. До този момент в България не е познато съжителство на танцова трупа, хор и оркестър. 44-та година е годината на въвеждане на нова изпълнителска формация. Ансамбъл в системата на културните институции на подчинение на Министерството на отбраната. Ансамбълът на Българската народна армия има сложна, тежка структура, тъй като в нея са включени жанрово различни творчески формации. Тук хронологично се предоставя тяхното създаване, като по-обстойно внимание се отделя на фолклорния ансамбъл на строителните войски. Първата формация, която събира Драган Прокопиев, е военно представителен хор. 44-та година състава му е 23 човека. Те се появяват на сцената в облечени в курки, без пагони, войнишки клин и поясок по третипа на военното облеко, което е било по момента. По-късно в годините броят на хористите става 80. На заплата и храна, обърнете внимание, ансамбълът е от януари 1945 година. Естествено, след Втората световна война трябва да бъде подсигурено задължително безплатна храна, за да може да има участници в такъв състав. Първият концерт е на 5 април 1945 година. Втората световна война приключва на 9 май 1945 година, а ние на 5 април 1945 година имаме първи концерт на ансамбъла или хора на Българската народна армия. В репертуара на хора са включени военно-патриотични песни, песни на фолклорна основа, композитори са дали песни за ансамбъла, са имена оставили образци в ансамбълото композиране Филип Кутев, Любомир Питков, Георги Димитров, Димитър Христов, Асен Карастянов и други. Оркестъра към ансамбъла през 1945 година наброява 14 души. Представлява небалансиран камерен състав. По-късно неговите ръководители извоиват бройки и броят на оркестрантите става 45 и придобива облика на професионален симфоничен оркестър. Сведенията за танцовия състав на ансамбъла показват, че в началото през 1948 година се състои от 9 души и балет майстор Христо Цонев. Не съществува яснота каква е танцовата трупа с фолклорен или войнишки профил. За разлика от хореографиите в руските ансамбли, които разполагат с богат материал от руската селска и градска култура, за създаване на пластично-танцовални композиции, нашите хореографии имат образци само от селските народни танци, което определя и профила на танцовия състав, насочен предимно към фолклор. Христо Цонев и по-късно постановчиците на танцовия състав правят първите Композиционни разработки на фолклорна основа Българска танцова свита, Луд Гигия, Младежко натиграване, Шопска свита Фолклорната насоченост на танцовия състав не кореспондира с тази на хора и оркестъра Но Христо Цонев и по-късно Методи Кутев запазва тази посока за развитие на състава Създават и малък народен оркестър Методи Кутев е автор на произведения образци в танцовото изкуство като Момински празник в Шутлука, Облок Енова Буля, Пополята на Доброжа Повлиян от съветските танцови ансамбли, използвайки лексиката на класическия танц, Методи Кутев създава тематичното танцово произведение Конницата на Спаруха. Основополагащо развитие на селския народен танц към професионално разгърната пластична танцова композиция с тематични или сюжетна линия. Популяризирането на естрадната музика в страната през 1974-та година вече в състава на Българската народна в състава на ансамбъл на Българската народна армия, числеността е 45 души, изграден оркестър, солисти, народни певци, малък балет. През годините ансамбъла претърпява трансформация, породени от структурни реформи в Министерство на отбраната и от жанровите особености на отделните формации в структурата на ансамбъла, но и до днес той съществува под името представителен ансамбъл на въоръжените сили на Република България със структура, началник на представителния ансамбъл, Заместник началник, администратор, сценарист, музикален ръководител, хореограф, тон режисьор, тон инженер. В контекста на изследването се обръща по-голямо внимание на творческата личност на Филип Кутев, който има изключителен принос за развитието на сам Бълва на Българската народна армия. Работи като капел майстор, пише българска рапсодия през 1935 година, първоначално за духов оркестър, в последствие за симфоничен оркестър поемата Герман, прави редица обработки за хор, сред които Даймяне, Сино Даймяне, 
През 1949 година в България гастролира руския тогава съветски ансамбъл Пятницки, възхитен от видяното и от уникалната сплав на хора, оркестър и танцов състав, претворяващи а, традиционния фолклор чрез сценична интерпретация Филип Кутев, Създава през 1951 година първия професионален състав в страната Държавен ансамбъл за народни песни и танци, който до днес съществува като национален фолклорен ансамбъл Филип Кутев, носещ неговото име. Така Кутев се нарежда до имената на големите творчески личности Александър Александров, създател на ансамбъла Александров в Русия, Митрофан Пятницки, създател на ансамбъл Пятницки, които основополагащо бележат развитието на българското сценично фолклорно изкуство. Мнозина смятат постъпката на Филип Кутев за твърде смела, но тук той следва прототипа на своите колеги, творческата личност в определене облика на ансамбула и става обединителна фигура в структурата на Държавния ансамбъл за народни песни и танци. В този начален период от съществуването си ансамбълът има следната иерархична структура. Ръководни длъжности. Главен художествен ръководител, хореограф, диригент на хор, и оркестър, репетитор, изпълнителски звена, репетитор, танцори, оркестранти, хористи, като към всяко звено има солисти. Ръководните длъжности и изпълнителските звена оформят художествено-творческа структура на ансамбъл. Главен художествен ръководител, хореограф, репетитор, диригент на оркестър, диригент на хор, оркестранти, хористи, солисти, танцов състав, фолклорист и солисти. Художествено творческата структура на ансамбъл Филип Кутев по подобие на държавен ансамбъл след 1951 година до 1966 година са създадени 14 фолклорни ансамбъл, които изграждат единна национална мрежа на професионалните фолклорни ансамбли. Всички те са изградени по подобие на иерархичната структура на държавния ансамбъл. В таблицата, която е по-долу, в статията, която ще бъде линк към този видеофилм, ще ги посоча, изреждайки хронологично. В 1951 година създаваме, се създава Държавен ансамбъл Филип Кутев град София. В 1954 година се създава ансамбъл Пирин Благоев град. В 1954 година се създава Тракийски ансамбъл за народни песни и танци град Янбо, днес ансамбъл Тунджа. В 1954 година се създава ансамбъл Добруджа, Добрич. В 1955 година ансамбъл Загоре, град Стара Загора. В 1959 година ансамбъл Сливен, град Сливен. В 1959 година Северняшки ансамбъл за народни песни и танци Плевен. В 1974 година Държавен фулгорен ансамбъл град Плоди в Тракия. 75-та година Ансамбъл за народни песни и танци Град Хюстенбил 76-та година Ансамбъл за народни песни и танци Град Варна 79-та година Ансамбъл за народни песни и танци Град Мизия, Търговище 60-та година Ансамбъл за народни песни и танци Родопа, Град Смолян 62-та година Ансамбъл за народни песни и танци Град Пазарджик 66-та година Капански ансамбъл Град Разград Управлението на ансамблите в този период е централизирано. Основните му характеристики могат да се сведат до следните няколко пункта. Основен източник за финансиране на ансамблите са държавата и общините. Пълна бюджетна издръжка. Репертуарът на ансамблите се предлага от техните художествени съвети и се утвърждава Държавна агенция Музика, която е административна структура в Комитета за култура. Изгражда се стабилна инфраструктура за творческа репетиционна дейност на ансамблите, Концертната дейност се организира от структура, занимаваща се с разпространителска и импресарска дейност, също на подчинение на Комитета за култура. Ролята на главния художествен ръководител се свежда до изграждането на репертуарен план, активна изследователска творческа дейност, административно управление и то е втори разпоредител на бюджета. Стабилността в управлението и финансирането на фолклорните ансамбли създава условия за задълбочена, изследователска и творческа дейност, което води до създаването на висококачествени художествени продукти, превърнали се днес в фолклорни образци в музикално-танцовото изкуство. За стабилността на фолклорните ансамбли способства и правния статут, който те получават. В този период ансамблите са не търговски организации, които са на постоянна бюджетна субсидия. Цялата печалба от тяхната дейност се връща в държавата. 
а бюджетно се планира издръжка за платата на администрацията, поддръжка на инфраструктурата, инвестициите и следователска творческа дейност. Така функционират фолклорните ансамбли по време на централизираната планова економика, която продължава до 1992 година. Държавният модел на управление на професионалните фолклорни състави очертава някои както положителни, така и отрицателни въздействия върху управлението на фолклорните ансамбли. Положителните се изразяват в няколко съществени пункта, които изграждат фундаментална основа за бъдещето им развитие. В периода 1951-1966 година се изгражда национална мрежа на професионални фолклорни ансамбли. Всеки ансамбъл разполага с подходяща материална база, съобразена с спецификата на работния процес на творческите звена. Професионализацията на музикалните и танцовите звена води до създаването на високостойностен художествено творчески продукт. Създадени са произведения, образци в творчеството на фолклорна, на фолклорна основа. Главният художествен ръководител разполага с необходимите средства за издирване на фолклорни образци, необходими за създаването на творческа продукция. Активната постановъчна и творческа дейност създава категорията фолклорен творец – интерпретатор на народно творчество. Държавният модел на управление има и отрицателни ефекти, които стават трайно отражение върху твореца. Неговата зависимост от държавната служба ограничава свободата в творчеството, в изграждането на репертуарен план. Чарлз Ландри в доклада на европейския експертен екип също го категоризира като отрицателен ефект. Отсъства идеята за менеджерство, пише той, като нещо различно от администрирането, като нещо, което предполага идеи за целенасоченост, самоуправлявана активност. В този смисъл, оптималното оползотворяване на ресурсите и ефективното им управление все още не е приоритетна задача и придобито умение, независимо от централизираното ръководство на културата, налаганите ограничения в творчеството и администрирането, а някои от главните художествени ръководители и администратори на водещи ансамбли проявяват по-голяма свобода в управлението, вследствие на което постигат и по-високи резултати. Откоряват се имена Филип Кутев, професор, професор Кирил Стефанов, Ансамбъл Кирин, професор Кирил Дженев, ансамбъл Тракия, професор Петър Ангелов, Иван Вълев. Падането на социалистическата власт през 1989 година се бележи началото на един дълъг период на преход към демокрация и пазарно стопан. Той се характеризира с множество економически и политически фактори, повлияли върху развитието на културната политика на България, професионалното фолклорно изкуство като нейн фундаментален структурен елемент. Като допълнение мога да поясна, че за целите на професионалните фолклорни ансамбли се създават музикални училища с профил народни инструменти, народно пеене и българска народна хореография. 1956 година е сформирана специалност български танци в Националното хореографско училище в София. В 1966 година има профил народни инструменти в средно музикално училище по Нойотлип в град Плена. В 1967 година е открито изцяло профилирано училище по народни инструменти, народно пеене, СНО, град Котел. В 1971 година е открито средно музикално училище в село Широкалък. В периода 60-90 години има голямо развитие на художествената самодейност и то в много аспекти. Детски състави се организират по училище, пионерски, младежки домове, във всяко предприятие. Има състави за художествена самодейност на принципа на професионалните фолклорни ансамбли. Същатни ръководители, доброволно участие на работниците. Може би трябва да се върнем в началото на 50-те години създаването на ансамбъл Филип Кутев, когато самият Филип Кутев ходил по села, в които е посещавал като фолклорист музикант и е записвал а, музика, песни, информация, които са записвали заедно с него фолклористи и той се запознавал с не само изпълнителите певците, инструменталистите, а и с а, техните семейства. Лично е оговарял родителите на известни песнопойки да дойдат в София да се яват на конкурса за професионални певци, музиканти в ансамбъл Филип Кутев. По това време тази професия е била непозната а, 
и изобщо не са знаели какви ще бъдат функциите. Даже се разказва интересна история, при която бащата на някои от известните по-късно певици казал Добре, да тя ще дойде в София и ще пее, ама какво ще работи? Просто хората не са си обяснявали, не са си представили, че това може да бъде професия. Какво представлява държавен ансамбъл Филип Кутев? Той е най-големия и за него ще отчита това, което е изписано в Фундация Българско танцово изкуство. Ръководител професор Елена Кутева, главен директор Георги Андреев, главен хореограф Ивайло Иванов, диригент на хора Георги Генов, концерт майстор Костадин Атанасов. Национален фулклорен ансамбъл Филип Кутев е първият професионален фулклорен ансамбъл, създаден в 1951 година от знаменития български композитор Филип Кутев, чието име носи и днес. Мисията на ансамбъл е да превежда на сценичен език огромно многообразие и традиционна българска фолклорна култура, представяйки чрез обработени или съчинени на базата на фолклора песни, танци, инструментални песи, обреди и обичаи. Дейността на ансамбла по своеобразен начин възражда, съхранява и разпространява тази древна и красива традиция, запалвайки и поддържайки огъня на стария и богат български дух по хората, у нас и българите в чужбина. Също така отваря сърцата на стотиците хиляди зрители по света към българското. За 67 години ансамбъл Филип Кутев е изнесъл над 7000 концерта в цяла България, Европа, Азия, Африка и Америка. Богати репертуар на ансамбъла присъстват произведения на най-известни композитори и хореографи като Филип Кутев, Красимир Кюрчийски, Коста Колев, Маргарита Дикова, както и костюми, проектирани от големите ни художници Нева Тусузова, Венера Наследникова. Дългия си 67 годишен път ансамбъл отминава през няколко етапа. Днешният екип търси своя почерк в новите програми, обръщайки се към още недокосвани пластове и разновидности на фулклорен. В последните години ансамбълът осъществява ред нови концерти и спектакли като Диви Ягоди, Кръстопът, Българското, Извори и други. Преобладаваща част от танците и музиката, на които се превърнаха много бързо, не само в търсени и любими на зрителите, но и в емблематични, такива са танците на Ивайло Иванов. По реда на появяването им Каракачански, Дунавска плетеница, Малчаното, Рами, Надиграване, Тракийски мотиви, Шарена гайда, последната постановка, Сватба в Шутлук. Програмите ни, наред с такива емблематични песни и танци, като Полегна Методора, Лалези си, Жингил Лиси, Еркечки Тан, Шопска свита, са включени ярки произведения от най-новите песни и оркестрови турби, като Македонски ритми, Кате Кате, Чичувата на Георги Андреев, Андреев, Кожелю, Малка Мума, Чичовите коне на Георги Ген. Това беше обзора за професионалните фолклорни ансамбли в България и завършихме с най-големия ансамбъл, държавен ансамбъл Филип Кутев, град Сол. Благодаря ви за внимание!